హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ న్యూస్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ వాట్సాప్ గురించి వాట్సాప్ కొన్ని కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ అయితే బీటా యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి తీసుకొచ్చింది సో కొంతమంది రెగ్యులర్ యూజర్స్కి కూడా ఒక అప్డేట్ని తీసుకొచ్చింది దాని ద్వారా మనం గ్రూప్స్ ఉంటాయి చూసారా దానిలోనే మల్టిపుల్ మెంబర్స్ తోటి వాయిస్ కాల్స్ వీడియో కాల్స్ చేసుకునే ఒక ఒక డెడికేటెడ్ బటన్ అయితే తీసుకొచ్చింది దాంతోపాటు బీటా యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు మనం ఏదైనా డేటాని గూగుల్ డ్రైవ్లో బ్యాకప్ చేసుకుంటాం చూసారా సో దాన్ని మనం పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు జనరల్గా మనం డివైజెస్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం మొబైల్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇంకొక మొబైల్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మనం వాట్సాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మన ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చేసేసి డేటాని మళ్ళీ తీసుకొని రావచ్చు కదా అలా తీసుకొచ్చే క్రమంలో ఆ డేటా అనేది మిస్ యూజ్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అటువంటిప్పుడు మనం పాస్వర్డ్ ఇస్తేనే మనకు ఆ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో అది రిజిస్టర్ అవుద్ది అన్నట్టు సో ప్రైవసీ పరంగా మంచి ఫీచర్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు దాంతోపాటే అడ్వాన్స్డ్ సెర్చ్ ఫీచర్తో పాటు కొన్ని బాక్స్ని ఫిక్స్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది మనకు ఎక్కువగా ఫార్వర్డ్ అయ్యే మెసేజెస్ ఉంటాయి చూసారా సో ఆ ఫార్వర్డ్ అయ్యే మెసేజెస్లలో మనకు ఇమేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో లేకపోతే వీడియోస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆటోమేటిక్ డౌన్లోడ్ అవ్వకుండా ఇంకో కొత్త ఫీచర్ని అయితే తీసుకుని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకు వాట్సాప్లో ఒక ఫేక్ మెసేజ్ అయితే ఎక్కువగా ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అదేంటి అంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఒక కొత్త ఫీచర్ని తీసుకొచ్చారు దాని ప్రకారం ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక మెసేజ్ని ఫార్వర్డ్ చేసామనుకోండి ఫేక్ మెసేజ్ని సో ఆ ఫేక్ మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ చేసేటప్పుడు మనకు రెండు రెడ్ డాట్స్ పడతాయి ఒక రెడ్ డాట్ బట్టి ఒక రెడ్ డాట్ పడి రెండు బ్లూ డాట్స్ పడతాయి మూడు రెడ్ డాట్స్ పడతాయి ఇలా ఒక ఫీచర్ని అయితే తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు మూడు రెడ్ డాట్స్ పడితే ఈ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఏవైతే ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మన మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారో మనం ఏదైనా ఒక ఫేక్ మెసేజ్ని ఫార్వర్డ్ చేసినప్పుడు అని చెప్పేసి ఒక ఫేక్ మెసేజ్ అయితే ఫార్వర్డ్ అవుతుంది దాన్ని నమ్మాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్ వీడియో కంటిన్యూ చేయబోయ ముందు ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కారణంగా మనమైతే ఇళ్ళల్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళట్లేదు అయితే చాలామంది మొబైల్ రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకైతే ఒక మంచి ఆఫర్ ఉంది అదేంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు క్యాష్ కరు అనే వెబ్సైట్ యూజ్ చేసి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కంటే ఎక్కువగా రీఛార్జ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మీకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేవి రివార్డ్స్ రూపంలో క్యాష్ బ్యాక్ రూపంలో వస్తాయి సో లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసుకొని మీరు ఫస్ట్ క్యాష్ కరు వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మీకు ఫిఫ్టీ రూపీస్ రివార్డ్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ మీరు అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేసేసి అంటే ఇదే వెబ్సైట్ యూజ్ చేసేసి అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేసి రీచార్ రీఛార్జ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మీకు ఇంకొక సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేవి అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్లోకి వచ్చేస్తాయి సో ఇలా మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ క్యాష్ బ్యాక్ వచ్చేసినట్టయితే ఉంటుంది ఎవరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ట్రై అండి లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ టిక్టాక్ గురించి ఈ మధ్య దీనిలో ఎక్కువగా ఫేక్ న్యూస్లు అనేవి స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి కదా అయితే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వీళ్ళకి చెప్పింది ఏంటి అంటే ఎవరైతే మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ అకౌంట్స్ని బ్యాన్ చేసేయండి అని చెప్పేసి అయితే గవర్నమెంట్ చెప్పినట్టు తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి మీలో ఎవరైనా ఇటువంటి ఫేక్ న్యూస్లు ఫార్వర్డ్ చేసేసారనుకోండి సో ఒకవేళ అది ఈ యాప్ దృష్టికి వెళ్ళినట్టయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా ఐడిని బ్లాక్ చేసేస్తారు నెక్స్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఊబర్ వీళ్ళిద్దరు కలిసేసి ఇప్పుడు లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఈ డెలివరీ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇంటికి వచ్చి డెలివరీ చేసే విధంగా కొత్త సర్వీస్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది దాంతోపాటు జొమాటో ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో కూడా ఇప్పుడు మనకి గ్రాసరీస్ ఉంటాయి కదా కొన్ని సెలెక్టెడ్ స్టేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేరళ ఉంది ప్రజెంట్ అయితే కేరళలో ఇటువంటి ఫీచర్ని తీసుకొచ్చారు మెల్లిమెల్లిగా ఎయిటీ సిటీస్కి తీసుకొస్తారట మనకు యాప్లో ఒక కొత్త ఫీచర్ని తీసుకొచ్చారు దాని ప్రకారం మనం డైరెక్ట్ గ్రాసరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో నిత్యవసర వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి డైరెక్ట్ మన ఇంటికే తెప్పించుకునే అవకాశాన్ని అయితే కల్పించబోతున్నాయి నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి ట్విట్టర్ సీఈఓ జాక్ డోర్సే గురించి ఇతను అతని సంపాదనలో వన్ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మనీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఈ కరోనా వైరస్ కోసం డొనేట్ చేసినట్టయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి సైబర్ అటాక్స్ గురించి ఇవైతే కామన్ మన ఇండియాలో అయితే ఇప్పుడు అందరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ అటాక్స్ పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎక్కువ అయినట్టయితే చెక్ పాయింట్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎవరైనా మీలో కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే కొంచ
చాలా మంది అయితే ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు కాకపోతే దానిలో డిస్ప్లే బగ్ ఉండే డిస్ప్లే ఏదైతే ఉంటుందో అంత డ్యూరబుల్ కాదని మన అందరికి తెలిసిపోయింది మరి వీళ్ళు శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఫోల్డ్ టూ అంటున్నారు మరి దీని డిస్ప్లేలో ఎటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేశారు ఇది డ్యూరబుల్గా ఉంటుందా లేదా అనేది అయితే మనకు లాంచ్ అయిన తర్వాత తెలిసిపోద్ది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గురించి శాంసంగ్ వాళ్ళు ఒక కొత్త పేటెంట్ అయితే ఫైల్ చేశారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అయితే కనిపించేస్తుంది క్వాడ్ కర్వ్ డిస్ప్లే తోటి ఈ పేటెంట్ అయితే కనిపించేస్తుంది సో చూడడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది మరి దీన్ని ఏ మొబైల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ఫ్లాగ్షిప్లో చేస్తారా మిడ్ రేంజ్లో తీసుకొస్తారా అనేది అయితే చూడాలి జనరల్గా శాంసంగ్ వాళ్ళు చాలా ఇన్నోవేషన్స్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్నోవేషన్ కూడా చూడడానికి అయితే బాగుంది మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కింద కామెంట్లో రాయండి నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి వన్ ప్లస్ వాళ్ళు ఫుల్ టూ పాయింట్ జీరో అని చెప్పేసి ఒక కొత్త గేమ్ని అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు సో ఈ కరోనా కోసం డొనేట్ చేయడానికి ప్లస్ మనకు ప్రైజ్ మనీ ఇవ్వడానికి పదివేల డాలర్ ప్రైజ్ మనీ అయితే ఉంటుంది మే సెవెంత్ రోజు దీనికి సంబంధించిన ఫైనల్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నారు సో మీలో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ట్రై చేయండి ఈ వన్ ప్లస్ ఫార్మ్స్లోకి వెళ్తే మీకు దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే కనిపిస్తాయి నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ సర్ఫేస్ డ్యూకి సంబంధించిన కెమెరా శాంపుల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపించేస్తున్నాయి సో వీళ్ళ చీఫ్ ఇంజనీర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనే ఈ ఫోటోని పోస్ట్ చేసినట్టయితే తెలుస్తుంది ఫోటో క్లారిటీ మాత్రం అద్భుతంగా అయితే కనిపించేస్తుంది చూడడానికి సో ఈ ఫోన్ డిజైన్కి సంబంధించిన లీక్స్ కూడా మనకి ఇంతకుముందు చాలానే వచ్చాయి సో మరి దీని ప్రైజ్ ఏమి ఉండబోతుంది అనేది అయితే ఇక్కడ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్గా మారబోతుంది సో దీనిలో ఇంకా ఎటువంటి ఫీచర్స్ తోటి ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఈ మొబైల్ మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తారనే చూడాలి ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా వీళ్ళు మైక్రోసాఫ్ట్ మొబైల్స్ అయితే మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చారు కాకపోతే అంత సక్సెస్ కాలేదు మరి ఈసారి ఈ మొబైల్ సక్సెస్ అవుతుందా లేదా చూడాలి నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి ఎల్జీ మిస్టీరియస్ ఫోన్ గురించి వీళ్ళు త్వరలోనే ఒక ఫోన్ తీసుకొస్తారని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఆ ఫోన్లో స్నాప్ డ్రాగన్కి సంబంధించిన అంటే క్వాల్కాన్కి సంబంధించిన లీటో ప్రాసెసర్ని వాడబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఇది అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ హండ్రెడ్ టెన్త్ కూడా వస్తున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది అయితే ప్రాసెసర్ ఏదైతే ఉంటుందో స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది సార్ దానికి సక్సెసర్గా ఉండబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి నెట్ఫ్లిక్స్ గురించి నెట్ఫ్లిక్స్లో ఇప్పుడు మనకు ఏ కంటెంట్ పడితే ఆ కంటెంట్ ఎవరు పడితే వాళ్ళు చూడొచ్చేది కదా కాకపోతే ఇప్పుడు పేరెంటల్ కంట్రోల్ ఫీచర్ని తీసుకొచ్చినట్టు అయితే తెలుస్తుంది అంటే కిడ్స్కి మూవీస్ కనిపించకుండా సీ అంటే వెబ్ సిరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కనిపించకుండా మనం చేసే ఫీచర్ని అయితే నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చే షామీ గురించి సో వీళ్ళు యాపిల్ కంపెనీకి సంబంధించిన చాలా ప్రోడక్ట్స్ని కాపీ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఏంటి అంటే యాపిల్ హోమ్ పాడ్ ఉంటుంది చూసారా అంటే మనకు స్మార్ట్ స్పీకర్ సో అటువంటి పేటెంట్ని అయితే ఒకదాన్ని ఫైల్ చేసినట్టు మనకు ఒక పిక్చర్ ద్వారా అయితే క్లియర్గా అనిపించేస్తుంది షామీకి సంబంధించిన ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే చాలా తక్కువ ప్రైజ్లో మంచి మంచి గ్యాడ్జెట్స్ని అయితే వీళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు మరి ఈ ప్రోడక్ట్ని ఏ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో తీసుకొస్తారు అనేది అయితే చూడాల్సి ఉంది సో ఫ్రెండ్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు ఇవ్వడం నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చ